நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்மளுடைய புதியுகம் வெப் டிவியில் ஒவ்வொரு ரெசிபீஸாக பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கொத்தமல்லி தோசை இந்த கொத்தமல்லி தோசைக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கலாம் தோசை மாவு கொத்தமல்லி சீஸ் நெய் கேரட் மிளகு உப்பு எண்ணெய் இந்த கொத்தமல்லி தோசைக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை வந்து ஆன் பண்ணி பேனை வந்து காய வச்சிடலாம் பேன் காயட்டும் இப்போ வந்து நமக்கு தோசை மாவு அப்படின்றது வீட்டில் எப்போவுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் ஸோ அந்த தோசை மாவை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி சகப்பரிசியில் தோசை மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ சகப்பரிசி ரொம்பவே ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் சகப்பரிசி சாதமே கூட நீங்கள் வடித்து சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி சகப்பரிசியில் புட்டு பண்ணி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹெல்தியானதும் கூட ஸோ அதனால் நான் இன்றைக்கி சகப்பரிசியை வச்சு இந்த தோசை மாவு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வீட்டில் உங்களுக்கு நார்மல் அரிசி மாவு இருந்தாலும் நீங்கள் அதையே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த அரிசி மாவில் கேரட் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய விருப்பம்தான் என்னெல்லாம் வந்து பொருட்கள் வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்னு தோணுதோ நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து சேர்த்து இந்த தோசை ரெடி பண்ணிக்கலாம் மிளகுத்தூள் சேர்க்குறேன் மிளகுத்தூள் நீங்கள் மாவுலேயும் கரைச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் தோசை வார்த்துட்டு அது மேலே கூட நீங்கள் மிளகுத்தூளை வந்து தூவி விட்டுடலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஸோ இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் கேரட்டு மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதோட கொத்தமல்லி ஆட் பண்ண போகிறோம் கொத்தமல்லி நல்லா ஒரு அரை கட்ட அளவுக்கு நம்ம என்ன எவ்வளோ மாவு குவான்டிட்டி எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ சிலர் வந்துட்டு இந்த கொத்தமல்லி வந்து அரைச்சி சேர்க்கலாமா அப்படின்னு டவுட் வரும் ஸோ கொத்தமல்லி வந்துட்டு அரைச்சி நீங்கள் அதை வந்து ஊற்றினீங்க அப்படின்னா தோசை மாவு வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் அந்த கொத்தமல்லி சட்னி வந்து உள்ளே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நிறையா சேர்த்திங்கன்னா அது சாப்பிட்றதுக்கு வந்து குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமானதாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் நிறைய கொத்தமல்லி இப்படி தோசையில் போட்டுடலாம் ஏன்னா தோசையில் போடும்போது அது வந்து நம்ம எடுத்து ஓரம் ஒதுக்கிலாம் வைக்க முடியாது அந்த வந்து வாசனையாகவும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த தோசையுடைய கலருமே வந்து உங்களுக்கு மாற இதுக்கு மேலையும் நம்ம வந்து துருவி வச்சிருக்கிற கேரட் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் சும்மா ஒரு ப்ரெசன்டேஷனுக்காக தான் ஏன்னா நம்ம வந்து சமையல் வந்து சிம்பிளான ரெசிப்பியோ இல்லைனா கிராண்டோ அது வந்து செகண்ட்ரி தான் பட் வந்து நம்ம அதை எந்த அளவுக்கு ப்ரெசன்டபுளாக கொடுக்குறோம் அப்படின்றதுல தான் இருக்குது ஸோ அதுலேயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வரணும் அதுக்கு மேலே அகெயின் கொத்தமல்லியை கட் பண்ணி போட்டுடுறேன் சீஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கு மேலே சீஸ் போட்டுடலாம் இது குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த கொத்தமல்லி எல்லாம் பெருசாக தெரியாது நம்ம தோசை மாவோட உள்ள போயிடும் அந்த சீஸை வச்சு நீங்கள் நல்லாவே ஈஸியாக ஏமாத்திடலாம் நெய் விட்டு இந்த தோசை ரெடி பண்ணலாம் நெய் கூட பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அதனால் நம்ம தாராளமாக நெய் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் 
ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான தோசை மாவு சேர்க்கல சிகப்பரசை சேர்த்துருக்கோம் அண்ட் வந்து வெஜிடபிள் காய்கறிகளுக்கு பதிலாக நம்ம வந்துட்டு கேரட் சேர்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி சீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நெய் எல்லாமே வந்துட்டு நல்ல ஒரு சத்தான பொருட்களெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் முக்கியமாக வந்து கொத்தமல்லி கொத்தமல்லியை நிறைய ஆட் பண்ணி இந்த அடையை ரெடி பண்ணுறோம் ஸோ இதை நம்ம அப்படியே சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சிடலாம் நல்லா அப்படியே வந்து சீஸ் நெய்யோடு நல்லா அப்படியே குக் ஆகட்டும் அண்ட் கொத்தமல்லி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு வேர்ஷன் நம்ம அது வந்துட்டு நிறையா பேர் எல்லாத்துலேயுமே மேஜராக கருவேப்பில கொத்தமல்லி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் சமையலை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் சவுத் இந்தியன் ரெசிபீஸில் பட் நம்ம கொத்தமல்லி எல்லாம் தாளிக்க போடுவோம் வாசனை பிடிக்கும் பட் அதை ஓரமாக வச்சுடுவோம் அப்படி இல்லாமல் அந்த கொத்தமல்லியும் நம்ம எடுத்து சாப்பிடணும் சாப்பிடும் போது நமக்கு உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப வந்து சத்துக்கள் வந்து கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லை அந்த கொத்தமல்லியுடைய ஜூஸை வெறும் மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது சும்மா அப்படியே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பட்ஸ்லையோ இல்லை காட்டன் இல்லை நீங்கள் விரல்லே கூட எடுத்து நீங்கள் உங்களுடைய லிப்ஸில் வந்து அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா லிப்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்ல பிங்கான ஒரு ஷேட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளோ விஷயங்கள் இந்த கொத்தமல்லியில் நிறைஞ்சி இருக்குது நம்ம வந்து ஃப்ரீ டைம் இருக்குது நமக்கு எதாவது ரொம்ப தாகமாக இருக்குது அப்படின்ற டைமில் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொத்தமல்லி அதோட கொஞ்சமாக வந்துட்டு புதினா சேர்த்து அதோட லைம் ஜூஸ் ஆட் பண்ணி சால்ட் எதானு சேர்த்து நல்லா ஒரு ஜூஸாக கூட நம்ம அதை ரெடி பண்ணி குடிச்சிடலாம் அவ்வளோ பாடிக்கு வந்து புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் தோசை எந்த அளவு ரெடி ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம் சி தோசை வந்து ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் சிகப்பரிசி போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அதனால் கலர் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெட்டிஷ் ப்ரௌனில் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி சீஸ் எல்லாம் நல்லாவே வந்து மெல்ட் ஆகி வந்துருச்சு இப்போ தோசையை நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம கொத்தமல்லி தோசை வந்து பிரமாதமாக ரெடி பண்ணியாச்சு நான் வந்துட்டு சும்மா குட்டீஸுங்களை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக வந்து தோசை வந்து செஞ்சுருக்கேன் பெரியவங்க சாப்பிடும் போது நம்ம தாராளமாக பெரிய சைஸான தோசை வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் முக்கியமாக வந்து கெஸ்ட்டெல்லாம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா யாரும் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி வருவாங்க அப்போ வந்துட்டு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆ தோசை சட்னி தானே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதுவே இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஸ்பெஷல் எஃபர்ட் எடுத்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க பார்க்குறவங்களுக்கும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் சாப்பிட்றவங்களும் ரொம்ப திருப்தியாக நம்மளை வந்து வாழ்த்திட்டும் போவாங்க ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி எபிசோடில் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கெலாம் பிடிச்சிருக்கோம் நான் நினைக்கிறேன் நீங்களும் வீட்டில் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை புதியகம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்